Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ruffy's Recipes. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich versuche mich heute am spanischen Nationalgericht, nämlich Paella. Yeah, Ruffy's Recipes, sag alle mich scheit, scheit, dass es Essen gibt. Pasta oder Beef, Salate oder Quiche, Veganes oder Sweets, ich hab alles, was du liebst. Und falls du abonnierst, dann wär das ziemlich nice, ja mein Herd ist immer heiß, denn das ist Ruffy's Recipes. Für die Paella nach Ruffys Recipes Art habe ich mir folgende Zutaten zusammengesucht. 50 Gramm Lauchzwiebeln, 2 Paprikas, 250 Gramm Basmati Reis, 150 Gramm Kirschtomaten, 200 Gramm geschälte Garnelen, Radieschen, 2 Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, frische Bio-Zitrone und Gewürze. Grobes Meersalz, grober Steakpfeffer, 2 Esslöffel Gemüsebrühe, und ein wenig Kurkuma. Ich fange folgendermaßen an. Erstmal werden die Zwiebeln und die Knoblauchzehen geschält. Der Knoblauch und die Zwiebeln werden sehr, sehr fein geschnitten, weil es hier um einen Brühansatz geht, wo wir nachher unseren Reis drin kochen. Das heißt, wir wollen nicht so dicke Stücke. Fächern unsere Zwiebel ganz fein auf, lassen hier hinten natürlich die Zwiebel zusammen, weil die sonst natürlich jetzt auseinanderfallen würde. Und die werden in der Pfanne dann praktisch zerkocht. Es wird fast schon sämig. Wunderbare Geschichte. Den Knöchel hier raus damit ihr euch nicht schneiden könnt. Das ist immer der Führungsknöchel hier. Pfanne heiß machen und dann das Öl reingeben, bevor die Zwiebeln und der Knoblauch dazukommen. Ich benutze heute Hanföl. Olivenöl ist aus, Hanföl ist aber auch gesund. Nehmt da auf, was ihr Bock habt. Wichtig ist nur, dass ihr auf den Rauchpunkt achtet. Jedes Öl hat einen anderen Rauchpunkt. Das heißt, wenn die Pfanne zu heiß ist, fängt das Ganze an zu qualmen. Ist nicht schön, verbrennt in dem Punkt, deswegen achtet da drauf mit was ihr kocht und wie heiß das sein darf. Für 250 Gramm Basmati Reis benötigen wir 500 Milliliter Wasser. Das heißt, wir füllen uns 500 Milliliter Wasser ab, geben jetzt unsere Brühe da rein, verrühren das Ganze, löschen damit Knoblauch und Zwiebeln ab, bevor der Reis dazu kommt. Auf Menge X Reis kommt immer das Doppelte an Wasser. Wir geben ein Teelöffel grobes Salz dazu, ein Teelöffel groben Steakpfeffer und einen halben Teelöffel Kurkuma für diese typische gelbe Färbung von Paella. Ihr könnt gerne Safran benutzen, Safran ist allerdings relativ teuer, deswegen habe ich mich für Kurkuma entschieden. Das Ganze jetzt schön sieden lassen und regelmäßig verrühren. In der Zeit, wo unser Reis jetzt gart, schneiden wir unsere Paprika und unsere Kirschtomaten. Falls sich der ein oder andere an dieser Stelle fragt, warum schneidet er denn nicht alles auf einmal ganz am Anfang? Ich mache das einfach so, weil ich zwischendurch immer gern was zu tun habe und in den einzelnen Steps immer ein paar Schneidearbeiten mache. Wenn ihr das natürlich anders mögt, macht ihr es anders. Das sind alles nur Vorschläge. Das ist mein Kochstyle. Jeder darf kochen, wie er möchte. Einfach nur ein paar Ideen für euch. Und auch ganz wichtig, Freunde, dass ihr diesen Channel hier abonniert, denn ihr kriegt jede Woche tolle, frische, gesunde und vor allen Dingen günstige Rezepte. Empfehlt den Channel auch gerne weiter und lasst mir ein Abo da und einen Daumen hoch. Einfach oben großzügig raufgeben, flach ausbreiten. Wir werden das jetzt nämlich dämpfen lassen für eine gewisse Zeit. Frische Kräuter aus dem Garten zu unserem Reis geben, zu unserer Brühe, damit das Ganze nochmal schön aromatisiert. Nochmal als kleiner Tipp von mir, kocht viel mit Kräutern. Das ist einfach herrlich, was fürs Auge macht Spaß, lecker und gesund. Komm, wir gehen in den Garten, wir holen ein paar Kräuter. Moin, willkommen an mein Kräuterfass. Wir nehmen erstmal ein ganz bisschen Rosmarin, nehmen uns schön Thymian, zack, ein bisschen Bohnenkraut. Einfach komplett ausprobieren, einfach mit Aromen zu flashen. Unsere schöne, schöne Paella. Die Pfanne ein wenig runterstellen, auf Stufe 1 oder 2 abdecken, damit die Paprika ein bisschen dämpfen kann. Als nächsten Step können wir jetzt eine zweite Pfanne heiß machen. Darin werden wir ganz kurz unsere Garnelen anbraten, die dann ebenfalls dazu kommen. Und dann sind wir auch schon fast fertig mit unserer Paella. Die geschälten Garnelen jetzt bei richtig hoher Hitze für zwei Minuten einmal schön anbraten, bevor die auf unsere Paella kommen. Eine winzige Prise Salz an unsere Garnelen. Ein 
Um die Kirschtomaten jetzt schon mal ein bisschen vorab zu aromatisieren, gebe ich die noch kurz zu den Garnelen in die Pfanne dazu. Dann kriegen die noch mal einen ganz kleinen Schuss Pfeffer, einen ganz kleinen Schuss Salz, ganz bisschen Estragon wird dazu kommen, einfach um noch mal Aroma rauszuholen. Einmal kurz durchschwenken mit den Garnelen und dann kann es losgehen. Alles zusammen, One Pot, Paella, nice. Vermischen einmal alles schön, schön durchschwenken und Fusionale. Hammer, 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 Hammer. Das wird doch was. So, ich gehe jetzt mal mit den Löffel am Pfannboden und guck mal, ob der Reis dort schon schön knusprig ist. Wieder mal ein Beweis dafür. Man darf Sachen auch gerne mal einfach ausprobieren. Von den meisten klappt das sowieso und ihr könnt nur besser werden dadurch. Wirklich, kocht mal einfach was Neues. Ich schneide jetzt noch meinen Lauch, mit dem wir gleich die Paella toppen werden. Und ein paar feine Radieschenscheiben. Ich stehe aktuell voll auf Radieschen. Ich finde, das ist ein cooler Farbakzent. Das bringt noch mal was Frisches, Knackiges. Und... Dann können wir gleich schon anrichten. Ich bin richtig gespannt, wie das geworden ist. Für mich ein Erstversuch. Ja, probieren wir gleich. Ihr merkt bestimmt, dass ich das hier zum ersten Mal koche. Das ist aber auch absichtlich, weil ich will auch neue Challenges ausprobieren und euch zeigen, wie man zum Ziel kommen kann. Bevor wir das Ganze jetzt finishen mit frischen Radieschen und Lauch, kommt jetzt nochmal ein guter Squeeze Zitrone über unsere Garnele, um nochmal ein bisschen was rauszuholen. Zeit für Radieschen und Lauch. Es sieht schon mal alles sehr gut aus, aber ich brauche hier nicht lange reden. Ich probiere jetzt. Verkostung. Richtig gut, ey. Man beißt halt zwischendurch auch mal aus so einem knusprigen Reiskorn. Das hat richtig Style, Mann. Bam. Paella in 30 Minuten. Ich bedanke mich wie immer herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche am Mittwoch um 18 Uhr wieder dabei seid. Empfiehlt diesen Channel gerne weiter. Gerne abonnieren, gerne liken. Ich freue mich. Bleibt alle gesund und munter und bis nächste Woche. Ciao.